Hej igen och välkommen till Sara Marnas flippade klassrum. Jag ska med den här uppgiften visa er hur man kan tolka fler samband och koppla ihop dem med olika diagram. Det vi ska titta på det är de här bägarna här A, B och C. Vi ska koppla ihop dem med de olika diagrammen som vi har där nere. A hör alltså ihop med ett av diagrammen, B med ett annat och C med ett tredje. Frågan är bara vilka diagram hör ihop med de olika bägarna. Vi fyller på vatten i bägarna och vattnet rinner lika fort hela tiden. På bägare A och B så ser vi då en höjd. Här, en full höjd på de här två som ska fyllas upp. Då kan man lätt se att bägaren här nere, eller diagrammet här nere, det här diagrammet och det här diagrammet, inte hör ihop med A eller B. För att höjden det är en full höjd på A och B. Och det är en full höjd på det här diagrammet och på det här diagrammet. Frågan är då vilken hör ihop med A och vilken hör ihop med B. Vi börjar att titta på A. A är ganska så bred den här bägaren. B är inte lika bred. Det innebär att det kommer ta mycket kortare tid för B att fyllas upp ända upp. Medan det kommer ta längre tid för A att fyllas helt Tiden för A blir då mycket, mycket längre än vad den kommer bli för B att fyllas. Alltså koppla ihop bägare A med det här diagrammet. Och jag kopplar ihop bägare B med den här diagrammet. Vad är kvar? Jo, bägare C är kvar. Bägare C är lika brett som bägare A. Alltså, det kommer att ta lite längre tid att fylla upp bägare C än vad det hade gjort att fylla upp en likadan bägare som hade samma höjd. Fast mycket smalare då. Så att då kan jag lätt koppla ihop bägare C med det här diagrammet. För det tar faktiskt lite längre tid att fylla på det eftersom det är ganska så brett. Höjden är bara halva höjden av bägare A och B. Och det är ju den halva höjden som vi ser i det här diagrammet. Frågan är nu då. Ett diagram blir över. Det är det här diagrammet. Hur skulle den bägaren kunna se ut? Jag vill att ni försöker rita detta och visa mig på lektionen nästa gång vi ses. Tack och hej!